Nagelpilz ist mittlerweile eine Volkskrankheit geworden. Tja, warum? Jeder dritte, vierte hat Nagelpilz. Gerade diejenigen, die systemische Erkrankungen haben wie Diabetes, sind gerade prädestiniert dafür, Nagelpilz zu kriegen. Es gibt auch Sportler, ganz viele Sportler, die was in feuchten Schuhen immer drinnen sind, die was immer Stoß auf dem Zeh kriegen. Auch die haben ganz viel Nagelpilz. Möchtest auch du mehr über Nagelpilz erfahren und bist Podologe, Podologieschüler? Unten in der Infobox ist der Link zur Podologie und Mehrakademie. Da kannst du dir Videos angucken rund ums Thema für die Podologie. Hallo und herzlich willkommen bei Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um Nagelpilz. Ja, ich weiß, wir haben schon vor einiger Zeit ein Video gemacht mit Nagelpilz. Aber was eigentlich geschehen ist seit der langen Zeit, ähm, das schauen wir uns gleich einmal an. Wir haben dir dazu mal ähm, drei Patienten gehabt, wo ich euch die Fotos gezeigt habe. Bei zwei Patienten ist es bis jetzt so, dass der Pilz nicht mehr wiedergekommen ist. Und bei einem Patienten ist das Ganze sehr, sehr hartnäckig geblieben. Ich habe euch jetzt die Fotos eingeblendet, wie der Verlauf ist des Ganzen. Ähm, ihr seht, man hat immer wieder mittendrin Rückschläge. Manchmal geht es auch voran, manchmal aber wieder Rückschläge. Also die Nagelpilzbehandlung im Ganzen ist schon ein sehr ja, langwieriges Thema. Der eine Patient, wo der Nagelpilz geblieben ist, wisst ihr ja vom letzten Video, da waren wir schon vorher Jahre dran und jetzt sind wieder zwei Jahre vergangen und der Nagelpilz ist noch immer nicht raus. Der Nagel sieht zwar etwas besser aus, aber im Großen und Ganzen, wenn man das beurteilt, ist es leider so, dass der Nagelpilz noch immer da ist. Und ich muss auch sagen, es war egal, welches Mittel wir genommen haben. Wir haben den Lack genommen, der täglich anzuwenden ist. Dann haben wir den Lack genommen, der einmal wöchentlich anzuwenden ist. Und dann haben wir jetzt nochmal umgestellt auf noch ein Mittel. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und das ist ein Spray für jeden Tag oder zweimal am Tag. Und mit diesem Spray haben wir bis jetzt eigentlich das beste Ergebnis gehabt, ohne Rückschläge bis jetzt. Es gibt dann ein Mittel noch, das ist ein Serum, das ist auch für jeden Tag, das haben wir jetzt noch nicht probiert. Warum? Wir haben natürlich nicht wöchentlich gewechselt, wir haben schon eine Behandlung mindestens ein Jahr, zwei Jahre oder sogar länger durchgezogen, damit dass man auch sieht, ob wir mit diesem Mittel überhaupt einen Erfolg haben. Weil der Nagel wächst ja, aber irgendwie wächst der Pilz schneller als der Nagel. Jetzt fragen sich viele, ja warum legt es dann keine Pilzkultur an? Da könnt ihr doch ganz genau bestimmen, welcher Pilz es ist. Tja, hat zwei Nachteile das Ganze. Erstens haben wir schon sehr, sehr lange die Nagelpilzbehandlung. Das heißt, wir müssten dann mindestens für vier Monate Minimum aufhören. Meistens, meistens werden jetzt schreien, wenn so, ach das sind doch nur sechs Wochen. Aber... Drei bis vier Monate würde ich mal empfehlen, dass man vor einer Probenentnahme aufhört mit der Therapie. Und der zweite Nachteil, was ist, was bringt es mir, den Erreger zu identifizieren, wenn ich doch nur eine Behandlungsart habe? Denn die Lacke und auch die Sprays und Serums, gut, das Serum jetzt nicht, wirken darauf hin, dass der Pilz in seinem Wachstum gehemmt wird, also eine Stase ist, und wenn die Hüfen wieder auch auswachsen, also die kleinen, kleinen Sprossen des Pilzes, erst dann greift die Wirkung wieder. Denn gerade auf diese schlafenden Sporen auch und äh, nicht wachsenden Hüfen wirkt das Mittel ja gar nicht. Also, was bringt es mir, den Erreger zu identifizieren? Jetzt werden die Ersten natürlich wieder schreien, man muss das machen. Ja, ist alles gemacht worden, hat alles nichts gebracht. Hm. Manche Sachen sind eben sehr hartnäckig. Gut, wir hätten noch eine einzige Option, das wäre die systemische Therapie. Gut, bei diesem Patienten ist es halt leider so, er hat schon massive andere körperliche Probleme und ähm, deswegen auch ein Arsenal an Medikamenten, was er schlucken muss. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ob, ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, den Körper noch zusätzlich zu belasten zu den Medikamenten, die er eh schon nimmt. Der Patient selber ist auch gegen diese Medikamenteneinnahme. Also zwingen können wir ja sowieso nicht. Wie behandeln wir jetzt den Nagelpilz in unserer Praxis? Ja, 
Es kommt verschieden drauf an. Mein Stand, meine Standardbehandlung ist so, ich fräse den Nagelpilz ab, bis das wirklich fast jedes sichtbare, ja auch infizierte Nagelgewebe ab ist. Das mache ich mit einem ganz speziellen Fräser. Da geht es auch sehr schön und den gibt es auch in verschiedenen Größen, damit dass man auch die Ränder schön nacharbeiten kann. Natürlich liegt das Nagelbett nachher frei, aber es blutet nicht. Man muss natürlich aufpassen beim Arbeiten. Wenn das Nagelbett jetzt frei liegt, hat der Patient vielleicht hm, so ein, zwei Wochen leichten Druck drauf, aber das Nagelbett härtet sich dann ab und dann spürt der Patient eigentlich, ja, er spürt nur den normalen Nageldruck, aber jetzt da keine Schmerzen mehr. Und gut, man muss natürlich auch mit Mittelchen behandeln. Wie gesagt, es gibt die vier Mittel, Lack für eine Woche, Lack für eine, äh, einmal am Tag, dann gibt es noch das Serum für ein bis zweimal am Tag und den Spray für einmal bis zweimal am Tag. Ich muss jetzt da ehrlich sagen, mit den Lacke bis jetzt, tja, eher durchschnittliches Ergebnis. Das Serum habe ich jetzt noch nicht so lange in Testung, aber das, was ich bis jetzt gehabt habe, war eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, besser als bei den Lacke. Und bei dem Spray, ja, würde ich jetzt sagen, zweitbestes Ergebnis. Es kommt halt immer darauf an, wie der Patient auch zu seinen Füßen kommt. Weil wenn ich jetzt einen Patienten habe, der sehr mollig ist und der was eben ähm, ja, bewegungstechnisch nicht mehr zu seinen Füßen runterkommt, dann kann ich ihm dieses Serum auch nicht geben. Weil dieses Serum muss am Nagel verrieben werden. Denn es braucht Sauerstoff, das ist so ein Serum mit Algen drinnen. Und ähm, wenn das jetzt nicht verrieben wird und ähm, dünn genug aufgetragen wird, sondern nur Tropfen drauf vor der Weite, dann funktioniert das nicht. Da ist der Spray wieder besser, dann kann ich an den Fuß so und so vor der Weite hinsprühen und gucken, dass das Ganze ordentlich drauf ist. Ist jetzt da, ja, dem geschuldet, wie der Patient eben mobil ist oder in der Beweglichkeit halt gut ist. Was man im Großen und Ganzen mit den Nagelpilztherapien sagen muss, es kann besser werden und es muss nicht besser werden. Es ist immer eine individuelle Geschichte. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel das Alter des Patienten, der Immunstatus des Patienten, seine Schuhe, ähm, sein Fußschwitzverhalten. Hat jetzt der viel Schweiß, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nagelpilz bleibt, viel größer, als wenn er jetzt nicht so viel schwitzt. Natürlich der Immunstatus, Pilz ist eine Infektion und somit, wenn das Immunsystem nicht in Ordnung ist, wenn jetzt irgendwelche chronischen Erkrankungen da sind und das Immunsystem anderweitig beschäftigt ist, dann bleibt eben für den Nagel nicht viel Immunsystem über und es wird sich nur geringfügiger darum gekümmert, weil eben ein Nagelpilz nicht lebensbedrohlich ist. Und die anderen Faktoren, tja, die können Sie ja auch alle denken, ist die Umwelt. Wenn ich jetzt dann natürlich jeden Tag draußen rumlatsche, mich fünfmal am Tag am Zeh anstoße, habe ich ein höheres Risiko, einen Nagelpilz zu erkranken, als wenn ich jetzt nur drinnen sitze und offene Schuh trage und nirgendwo anstoße. Denn auch die Trauma oder die Nageleinrisse, Nagelverletzungen, auch das kann Nagelpilz begünstigen. Tja, was ist noch allgemein zu sagen zu den ganzen Nagelpilztherapien? Ihr müsst es ausprobieren, was euch am besten hilft. Es gibt welche, die schwören auf Essig, es gibt welche, die schwören auf Teebaumöl oder sonst viele ganz andere Basenbäder zum Beispiel oder ja, auf ganz viele Sachen. Aber das Wichtigste, wirklich das Aller, Allerwichtigste bei einer Nagelpilzbehandlung ist durchhalten, regelmäßig das Ganze machen und nicht zu früh aufhören. Weil wenn du nicht durchhältst, wächst der Pilz wieder schneller als der Nagel. Regelmäßig musst du es machen, weil keines von den ganzen Mitteln, die ich genannt habe, keines hat eine Langzeitdauer. Das heißt, du musst es regelmäßig machen. Und... Tja, du musst es auch lang genug machen. Auch wenn, du, auch wenn der Nagel schon rausgewachsen ist und du siehst da eigentlich keinen sichtbaren Befall mehr, dann darfst du nicht vergessen, 
dass der Pilz eine Art Myzel macht. Myzel sind so, so ein kleines, nicht sichtbares Wurzelgeflecht des Pilzes. Das kennt man vom Wald, da sind die weißen Myzele im Boden. Und diese Myzele oder auch die Sporen, die siehst du mit freiem Auge nicht. Und die können dennoch im Nagel drinnen sein oder weiter hinten gewachsen sein. Wenn der Nagel jetzt nach vorne die erste Ecke befallen ist, kann es sein, dass die Sporen oder dieses Myzel schon bis zur Hälfte oder schon bis fast ganz hinten langt. Somit müsst ihr, wenn ihr den Nagel nicht mehr sichtbar befallen habt, unbedingt ein Jahr weitermachen. Weil ein Jahr braucht der große Zehennagel von ganz hinten bis ganz vorne. Und somit, falls ihr Nagelpilz habt, wünsche ich euch gute Besserung. Und ja, versucht es mit dem Mittel. Ich vermute mal, ihr habt schon ziemlich viel ausprobiert. Ihr könnt es auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was euch geholfen hat. Vielleicht hilft euer Tipp auch jemanden anderen, der mit Nagelpilz infiziert ist.